，各位同学，今天要和大家介绍的主题是紫外线对动物的影响。我们回忆一下，上次我们所介绍的内容是我们大气的臭氧层啊，因为呃我们用了氟氯碳化合物之后，然后再经由紫外线的照射之后啊，它会把我们的臭氧层所破坏掉，臭氧层破坏掉之后，紫外线呢、啊，它就会穿透到地表来，会比较多。既然紫外线有机会，呃，造成地球上很多的动植物的伤害，所以我们今天就要介绍的是紫外线对这个动物的影响。首先是要介绍，紫外线不完全是有坏处的啊。当然，紫外线呃，对我们的生物、动物啊，它也有一些好的影响。第一个就是紫外线，它可以帮助我们呃伤口上的细菌啊，可以杀死它啊，所以就是能够减少细菌的感染。这个方式我们常常用在我们日常的生活里面，譬如说我们在呃医院、实验室或是工作的药厂这些场所，呃，他不希望有太多的细菌的污染的地方，常常在离开这些场所的时候，他就把紫外灯啊 UVC 开开啊，开一个晚上，当然是。这时候人员都不会在里面，用这种方式来杀死细菌啊，这样子就可以减少细菌的增生啊。那这是对紫外线吸啊，其实是让我们的动物生物啊有益处的地方。第二个哈、啊，我们的昆虫啊，它对于光破的感受范围啊比较广啊，那紫外光呢，对他们而言。还是可见光，也就是说，他们需要紫外线来帮助他们寻找猎物啊。我们人真的是很聪明，我们人利用他需要长波长紫外线帮助他们寻找猎物的这种方式，我们用它来做一个捕蝇的灯啊。我们常常看在家里里面常常开的那种比较稍微长波长的紫外线，他们来然后撞到。这个灯管旁边的一些的电流杀死它们，所以这是紫外线吸啊，对动物的这个益处啊。好，接着下来，我们看看紫外线对动物有哪些的伤害呢？那在之前的章节里面，我们也有讨论过，不同波长的紫外线照射的皮肤的深度也不一样。不过这些的紫外线，像到了大气层，通过大气层到了地表的紫外线，都是 U V A 或 U V B， 那它们都是呃照射在上表皮的细胞啊，那最多啊会到真皮层啊，所以它没有办法穿透到太深的生物的组织。那照射到表皮层，或许会照到一些基底细胞或是纤维母细胞。但是，呃，我们人身上的这个有自由修复的能力啊，我们的细胞它有一些修复的酶，可以把这些伤害把它修复过来。我们之所以会受到比较严重的伤害，是因为呃我们的修复功能啊减弱了或丧失了。那紫外线对动物的伤害，还有常常我们是见到的是它直接对于细胞。中的 DNA 的伤害，我们知道 DNA 它是一个核苷酸啊，它的一个很长的一个链。那这里面呢，都是由一些胆碱和磷酸的和那个五碳糖的核酸所组成。那通常呢，有时候紫外线啊，它会造成这个胆碱上面的一些的元素上的一些的变化。所以会造成 DNA 修复能力啊，它会受到一些破坏啊，然后这时候就会造成细胞的癌化
或者死亡，这是针对在 DNA 的。但如果这个过量的紫外线呢，它是照到我们真皮层，像一些细胞里面，它然后会造成胶原蛋白或者是弹力蛋白的流失的话，它就会造成细胞的老化，结果就变成一些皱纹的产生。这个是对动物的伤害。那还有呢，就是因为。我们呃，在大气里面还有一些所谓的多环芳香烃的化合物，我们简单的叫做 PASH 啊 ，polycyclic aromatic hydrocarbon 啊，这类的多环芳香烃的化合物，这类的化合物呢，因为它分子结构的一些特性啊，所以它会和紫外线啊产生一些。光化学的反应，那之后就会造成一些所谓的这个光毒的现象，也就是紫外线照射到这种 PAHS 的时候，这个 PAH 啊，它会变成一个比较活性的物质。这个活性的物质呢，如果我们动物长期暴露在这种活性的环境中啊，也就所谓的光毒的环境中，我们的动物啊就会产生病变或者是死亡。这个是算一个间接的伤害，而不是紫外线的伤害。这间接的伤害就是紫外线照射在多环芳香烃化物，活化了多环芳香烃化物。那我们动物呢，暴露在这种活化的的多环芳香烃化物中啊，就会导致动物的病变或者是死亡了。不过，动物也很聪明，它自身也会发展出一些。防护的方法，譬如说，它可以躲避在洞穴里面，或者是说躲避在地底下。那另外也有的动物，它为了适应环境，然后在演化成身体上里面带有一些鳞片、毛皮啊，这些都是来阻挡紫外线的啊，来阻挡紫外线。那其实，我们也常常看到，像有一些。动物是采取躲避在洞穴或地底下的，它们如果暴露在紫外线，在太阳光底下，它们很快就会受伤死亡了。譬如说像蚯蚓啊这一类的呃动物啊，它常常就是因为跑出了它的地底，然后在太阳光底下，很快就造成它活动的呃减缓啊，甚至慢慢就是死亡了。好。那在这个章节里面，我们主要介绍了三个方向啊，一个是紫外线对动物的益处啊，譬如说它能够呃杀死细菌啊，对我们人的动物的啊的好处。另外，紫外线动物的伤害，主要如果是在皮肤的话，它会老化啊；那如果是 DNA 的话，它可能癌化啊。那动物呢？对紫外线的防护措施呢，主要是在地底，或是它演化出有皮毛或是鳞片等等啊，这就是我们今天所三个的主要的主题的介绍。好，谢谢。